আসসালামু আলাইকুম ডিয়ার फ्रेंड्स আজকে সিরিজ সার্কিট নিয়ে আলোচনা করব গত কয়েকদিন আগে উক্ত ক্যালকুলেশনটি আমি ফেসবুক পেজে পোস্ট করেছিলাম অনেকেই স্বতঃস্ফূর্তভাবে উক্ত প্রবলেম সলিউশন করার চেষ্টা করেছেন আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ এটি মূলত মন গড়া কোনো সার্কিট নয় বাস্তবে এই কাজটি আমাকে করতে হয়েছে অর্থাৎ মার্কেট থেকে কিনে আনা একটি ডিভাইসে এলইডি সার্কিটটি এভাবে ডিজাইন করা ছিল কিন্তু পরিস্থিতি আমাকে বাধ্য করেছে দুটো এলইডি কমিয়ে ফেলতে সে ক্ষেত্রে সাপ্লাই ভোল্টেজ কত হওয়া উচিত তা ক্যালকুলেশন করতে হয়েছিল তাই আমি ভাবলাম বিষয়টি নিয়ে একটি ভিডিও টিউটোরিয়াল তৈরি করা যাক হয়তো এখান থেকে অনেকেই কিছু না কিছু অন্তত শিখতে পারবে চলুন তাহলে সময় নষ্ট না করে মূল আলোচনা শুরু করা যাক প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু দ্য চ্যানেল ফর মোর ভিডিওস লাইক দিস তো বন্ধুরা আমরা আলোচনার মূল পর্বে চলে আসলাম সার্কিট চিত্রটি দেখেই আমরা বুঝতে পারছি এটি একটি সিরিজ সার্কিট আর সিরিজ সার্কিটের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিটি এলিমেন্টের আর আরিতে ভোল্টেজ ড্রপ সাপ্লাই ভোল্টেজের সমান এখানে এটি কোনো এলিমেন্ট বা লোড নয় এটি একটি অ্যাম্পিয়ার মিটার উক্ত সার্কিটে প্রবাহিত কারেন্ট পরিমাপ করার জন্য এখানে যদি আমরা কেভিএল অ্যাপ্লাই করি তাহলেও বিষয়টি সেম অর্থাৎ কেভিএল থেকে আমরা জানি একটি ক্লোজ সার্কিটের প্রতিটি ভোল্টেজ এর বীজগণিতিক সাম জিরো তো এই সার্কিট অনুযায়ী এখানে চারটি এলইডি আছে এবং এই এলইডি গুলোর কোনোটির কোনো তথ্য আমরা জানি না তো এখান থেকে দুটো এলইডি মাইনাস করতে হলে সাপ্লাই ভোল্টেজ কত প্রয়োগ করলে লোড কারেন্ট ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়াম পিয়ার হবে তাও আমরা জানি না তো এই অবস্থায় সার্কিটের যে কোনো একটি এলইডি এর আর আরিতে ভোল্টেজ ড্রপ যদি আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করতে পারি তাহলে উক্ত ভোল্টেজকে দুই দ্বারা গুণ করে সেই পরিমাণ ভোল্টেজ সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে মাইনাস করলে আমরা যে রেজাল্টটি পাবো সেটি হবে উক্ত সার্কিট থেকে দুটো এলইডি কমিয়ে ফেলার পরে সাপ্লাই ভোল্টেজ তো সেক্ষেত্রে যা করতে হবে প্রথমে আমরা এখানে একটি রেজিস্টার আর ওয়ান দেখতে পাচ্ছি যার ভ্যালু টু সেভেন জিরো ওহমস এবং এই রেজিস্টারের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট তথা সার্কিটের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত কারেন্ট ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলিয়াম পিয়ার যা কিনা এলইডি গুলোর মধ্যে দিয়েও প্রবাহিত হচ্ছে অ্যাকর্ডিং টু দ্য সিরিজ সার্কিট তো আর ওয়ানের আর আরিতে আমরা ভোল্টেজ ড্রপ বের করব এবং সেই পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে বিয়োগ করব তাহলে যে অবশিষ্ট ভোল্টেজ আমরা পাবো তা হচ্ছে এলইডি ওয়ান টু থ্রি এবং ফোরের সমন্বিত সাপ্লাই ভোল্টেজ সেই ভোল্টেজকে যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি তাহলে যে কোনো একটি এলইডি এর আর আরই ভোল্টেজ ড্রপ আমরা জানতে পারব এবং সেই পরিমাণ ভোল্টেজকে যদি আমরা দুই দ্বারা গুণ করি তাহলে যে কোনো দুইটি এলইডি এর আর আরই ভোল্টেজ ড্রপ আমরা জানতে পারবো তখন উক্ত ভোল্টেজকে যদি আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে মাইনাস করে দেই তাহলেই আমাদের এক্সপেক্টেড সার্কিটের সাপ্লাই ভোল্টেজ কত হবে সেটি আমরা সহজেই বুঝতে পারব তো সেই ধারাবাহিকতায় ভোল্টেজ ড্রপ ভিডি অ্যাক্রস দ্য রেজিস্টার আর ওয়ান আমরা যদি বের করি তাহলে ভিডি মানে ভোল্টেজ ড্রপ তো আমরা ওহমসলা থেকে জানি ভি গোলস টু আই আর তো এখানে আর হচ্ছে আর ওয়ানের ভ্যালু যেখানে টু হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি ওহমস এবং আই হল লোড কারেন্ট যা কি না ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলি এম্পিয়ার আমরা যদি মান বসাই তাহলে মিলি এম্পিয়ারের কারণে এখানে একটি টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি বসাতে হবে অতপর ক্যালকুলেশন করে আমরা পেয়েছি থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট ভোল্ট আমরা ক্যালকুলেশনটুকু একটু ক্যালকুলেটর দিয়ে করে দেখি তাহলে টু সেভেন জিরো গুণন ইলেভেন পয়েন্ট ফোর টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস থ্রি ইকুয়ালস টু থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট ভোল্ট অতপর ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস এলইডি ওয়ান টু থ্রি অ্যান্ড ফোর অর্থাৎ এই চারটি এলইডির আর আরিতে ভোল্টেজ ড্রপ কত তা আমরা এখন বের করব তো সেক্ষেত্রে রেজিস্টার আর ওয়ানের আর আরিতে ভোল্টেজ ড্রপ আমরা যা পেয়েছিলাম তা যদি সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে মাইনাস করে দেই তাহলে উক্ত চারটি এলইডি এর আর আরিতে ভোল্টেজ ড্রপ কত তা আমরা পেয়ে গেছি এইট পয়েন্ট নাইন টু টু ভোল্ট অতপর উক্ত ভোল্টকে যদি আমরা চার দ্বারা ভাগ করি কারণ হচ্ছে এখানে যেহেতু চারটি এলইডি আছে তাই আমরা চার দ্বারা ভাগ করেছি তাহলে যে কোনো একটি এলইডি এর আর আরি ভোল্টেজ পেয়েছি আমরা টু পয়েন্ট টু থ্রি জিরো ফাইভ ভোল্ট অতপর আমরা দুটো এলইডির আর আরি ভোল্টেজ ড্রপ বের করার জন্য পুনরায় আবার দুই দ্বারা গুণ করেছি আমরা লিখেছি ভোল্টেজ ড্রপ অ্যাক্রস এনি টু এলইডিস তো দুই দ্বারা গুণ করলাম আমরা পেয়েছি ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স ওয়ান ভোল্ট যে কোনো দুইটি এলইডি এর আর আরি ভোল্টেজ ড্রপ 
এখন এই পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপকে আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ থেকে বিয়োগ করে দেব তাহলে সাপ্লাই ভোল্টেজ অফ দ্য সার্কিট উইদাউট এনি টু এল ইডিস টুয়েলভ মাইনাস ফোর পয়েন্ট ফোর সিক্স ওয়ান ফাইনালি আমরা পেয়েছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন ভোল্ট অর্থাৎ এই অবস্থায় যদি আমরা দুটো এল ইডি এখান থেকে মাইনাস করে দেই তারপর সাপ্লাই ভোল্টেজ যদি আমরা সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন অর্থাৎ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ ভোল্ট সরবরাহ করি তবে আমাদের এই লোড কারেন্ট অর্থাৎ ইলেভেন পয়েন্ট ফোর এমপিয়ার কারেন্ট অপরিবর্তিত থাকবে যদি আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ হ্রাস বৃদ্ধি করি তো সেক্ষেত্রে এল ইডি এর ইলুমিনেশন কম বেশি হতে পারে এমনকি সাপ্লাই ভোল্টেজ বেশি প্রদান করলে লোড কারেন্ট বেড়ে গিয়ে এল ইডিগুলো নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো আমরা লোড কারেন্টকে ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলি এমপিয়ার এই ভ্যালুতে কনস্ট্যান্ট রাখার চেষ্টা করেছি এবং সেই অনুযায়ী ক্যালকুলেশন করে আমরা ভোল্টেজ পেয়েছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন ভোল্ট তো চলুন তাহলে বিষয়টিকে আমরা একটু সিমুলেশনের মাধ্যমে পরীক্ষা করে দেখি যে আমাদের ক্যালকুলেশনের সঙ্গে সিমুলেশনের কি সিমিলারিটি আছে তো এখানে আমি দুটো সার্কিট ড্র করেছি একটিতে চারটি এল ইডি আছে আর একটিতে দুটো এল ইডি আছে এখানে এই ভোল্ট মিটারটা আমরা যে কোনো একটি এল ইডি এর আর আরিতে ভোল্টেজ ড্রপ কত সেটি পরিমাপ করতে পারবো এবং এই ভোল্ট মিটারটি দ্বারা আমরা এই আর ওয়ান রেজিস্টারে আর আরিতে ভোল্টেজ পরিমাপ করতে পারবো এবং অ্যাম্পিয়ার মিটার উক্ত সার্কিটের কারেন্ট প্রবাহ পরিমাপ করবে তো সেখান থেকে আমরা দেখবো যে আমাদের ক্যালকুলেশনের সঙ্গে এর সিমিলারিটি কতটুকু আমরা সিমুলেশন অন করছি যেহেতু সুইচটি অফ আছে তাই এল ইডিগুলো জ্বলছে না এবং আর আরিতে কোনো ভোল্টেজ ড্রপ নেই এবং সার্কিটে কোনো প্রবাহিত কারেন্টও নেই আমরা সুইচটি অন করলাম এখন দেখা যাচ্ছে যে প্রবাহিত কারেন্ট ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলি এমপিয়ার এবং এল ইডি টু এর আর আরিতে ভোল্টেজ ড্রপ টু পয়েন্ট টু থ্রি যা আমরা কিছুক্ষণ আগে ক্যালকুলেশন করে পেয়েছি এবং আর ওয়ান রেজিস্টারের আর আরিতে ভোল্টেজ ড্রপ আমরা ক্যালকুলেশন করে পেয়েছিলাম ঠিক সেই পরিমাণ ভোল্টেজ ড্রপ আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি রেজিস্টারের আর আরিতে আমরা ভোল্টেজ ড্রপ পেয়েছিলাম থ্রি পয়েন্ট জিরো সেভেন এইট ভোল্ট এবং যে কোনো একটি এল ইডির আর আরি ভোল্টেজ ড্রপ পেয়েছিলাম আমরা টু পয়েন্ট টু থ্রি তো এই মতো অবস্থায় আমরা যদি সার্কিট টু অন করি তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করে যে ভোল্টেজ পেয়েছিলাম সেই পরিমাণ ভোল্টেজ আমরা এখানে সরবরাহ করেছি আমরা সুইচ টু অন করছি তাহলে বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে ঠিক পূর্বের ন্যায় ইলেভেন পয়েন্ট ফোর মিলি এমপিয়ার কারেন্ট প্রবাহিত হচ্ছে এবং যে কোনো একটি এল ইডি এর আর আরি ভোল্টেজ ড্রপ টু পয়েন্ট টু থ্রি পেয়েছি তাহলে সাপ্লাই ভোল্টেজ আমরা সরবরাহ করেছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন তো এই সিমুলেশন থেকে আমরা যেটা বুঝতে পারলাম তা হচ্ছে আমাদের ক্যালকুলেশনকৃত তথ্য এবং সিমুলেশন থেকে প্রাপ্ত তথ্য সঠিক আছে তো এমত অবস্থায় উক্ত সার্কিটটিতে যদি আমরা দুটো এল ইডি কমিয়ে ফেলি এবং সেই পর্যায়ে যদি আমরা সাপ্লাই ভোল্টেজ সেভেন পয়েন্ট ফাইভ থ্রি নাইন ভোল্ট সরবরাহ করি তাহলে সার্কিটটি পূর্বের ন্যায় যথাযথভাবে তার কাজ সম্পাদন করতে পারবে তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের বিষয় নিয়ে আলোচনা কথা হবে পরবর্তী ভিডিওতে সেই অবধি সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং ট্রিপলি ক্যাম্পাসের সঙ্গেই থাকুন আল্লাহ হাফেজ